Hello everyone, this is Firoz Ali. You are watching the OF Solution, Question Bank Number One Education Channel. I am Gato Kela. So, today we are going to talk about some of the questions. So, today we are going to talk about the calendar. The calendar is a very important কিন্তু আমি তোমাদের সুবিধার্থে আমি এটা দুটো ক্লাসে ভাগ করছি তার কারণ ক্যালেন্ডার ঠিক খুবই কনসেপচুয়াল তার কারণ হচ্ছে ক্যালেন্ডার অনেকে মনে রাখছে বিভিন্ন কোড ইউজ করে বা অনেক টাফলি মনে রাখছে তো এখানে টাফলি মনে রাখার কোনো জায়গা নেই যার কারণে আমি আজকে তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব এবং এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করার জন্যই আমি একদিন টাইম দেব এবং পরের দিন আমি তোমাদের ক্যালেন্ডারে प्रब्लेम गो सल्व करबी दोटो क्लस ने कारणटा तुम्हारे मैं तुम्हारा बुझते ही पर दोटो क्लस क्या करा ठीक है तो कैलेंडारे प्रथम जो हे कलेंडार बेपार हे कि शुरू करब ना धर आज के सोमवार धरे ना आज के सोमवार आज सोमवार तो आज थे दस दिन पर आज थ दस दिन पर बार आस दस दिन पर तो जो एन हिसेब करी फार्स्ट डे सेकेंड डे थार्ड फोर्थ फिफ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन तो आज सोमवार तो फार्स्ट डे सोमवार हल सोमवार मंगलवार बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुधवार क्या है बुध एक जिन खेल रखो तीन नम्बर डेजे जेटा एस दस नम्बर डेजे से आई तो तीन नम्बर डेजे जेटा एस दस नम्बर डेजे से भलोक खेल करो खूब ही कन्सेपचुअल कोड मने रखते हैं को नियम मने रखते हैं कि मैंने रखते हैं ना जो तीन नम्बर डेटाई भावते परतम जो तीन नम्बर दिन जो है से ही डेटाई दस तारीखे है दस नम्बर डेट हो तेल समस्या होत ना एखान कन्सेप्ट चले आसे अड डे कैलेंडारे मेन जो फांडाटा हलो हे अड डे अड डेटा कि ना अड डे हे को दिन संख्या के सत दिए मानी जो सत दिए भाग कर दिन अवशिष्ट थक दिन हलो अड डे एखे कि होने दस टा दिन नहीं दस टार दिन टे जो हमें सत दिए भाग कर दी मैं सत के एक पैक आकार भाव मैं सत 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 कर पैक देवर पर कटा दिन पड़े थको से ही कटाई हलो हमारे अड डे तेल दस दिन हमारे कटा अड डे छो ना ये सतटा जदि सतटा के एक पैक कर ये कर दिल तेल कटा अड डे छो तीनटे तेल तीन नम्बर दिन जा दस नम्बर दिन तब एक ही रकम भाव अभी जो एब तुम्हें बोलम जो एक दिन पर एक दिन पर कि बार है तेल तुम्हें कि वही भाव करते एक नम्बर दिन दुई नम्बर दिन तीन चार पाँच छय पंचाश षाट सत्तर नम्बर दिन ये कि करते थकते अवश्य करा सम्भव कंतु जै टाइम एवं तो परीक्षार जो कराना एम हिसेब करार्जन करा तो कैलेंडार के दो टाइप कोश्चन आज के ये बोलते परे आज के जदि मंगलवार है आगामी मंगलवार पर दिन कि बार है ये मान टाइप आगामी पाँच दिन पर कि हाँ तो एक ना उन्नीसश सतचल्लिस साल पंद्रह अगस्ट की बार छो यो टाइप है तो करब तुम्हारे कैलेंडार थे एक कोश्चन बद जाए ना ये बोलते परि ठीक है तो अड्डे रिजेप्ट एक सौ दिन हमें बोल एक दिन पर कि आज जो सोमवार है तो एक सौ दिन पर कि बार है तो एक सौ दिन पर जो पैक पैक कर सत दिए भाग कर दी कारण सतर एक पैक बनिए जो कटा पड़े देखें सेटाई हमारे अड्डे हिसाब से काउंट हो तो सत सत एक के सत वियोग कर लिश चार सता आठाश तेल सतर जदि पैक बनाय चौदोटा पैक हो जा पड़े थक दुईटा हलो अड्डे हमार पुरो कैलेंडारटा अड्डे कन्सेप्ट ही हो जाए तेल चौदो सतर भावना दरकार नहीं लगे दुई तेल आज जदि सोमवार दो दिन पर कि मंगलवार मैं आज सोमवार एक दिन पर मंगलवार ठीक है आज के सोमवार दो दिन एक दिन पर 
মানে দুদিনের মাথায় আমি দুদিনের মাথার কথা বলছি দুদিনের মাথায় কি হবে মঙ্গলবার আগেটা যেমন তিন দিনে বুধবার হচ্ছিল একটা কম ভাবে দুদিনে মঙ্গলবার এই কনসেপ্টটা তোমাদের মধ্যে রাখতে হবে অর্ডে কি এবার তাহলে একশো দিনে অর্ডে বার হলো ঠিক আছে এবার আমি তোমাকে বললাম তাহলে একই রকম ভাবে আমি যদি বলি বাই দিনে অর্ডে কটা বাই দিনে কটা অর্ডে একই রকম ভাবে ভাগ করে দেখ করে দাও যে বাই দিনে কটা অর্ডে না সাত দিয়ে ভাগ করো তিন সাথে একুশ একটা অর্ডে কারণ আজ যদি সোমবার হয় ও সরি আজ যদি সোমবার হয় কালকে মঙ্গলবার একদিন পরে ঠিক আছে একটা একটা করে হিসেব করো জাস্ট অর্ডে কাউন্ট করা শেখো আমি পরের দিন তোমাদের প্রবলেম কাউন্ট মানে এ করা শিখিয়ে দেবো তো অর্ডে হিয়ে হলো এবার আমি তোমাদের বলছি যে জানুয়ারি মাস আজকে যদি সোমবার হয় জানুয়ারি মাসের আজকে ধরো এক তারিখ জানুয়ারি মাস শুরু মানে শেষ হবে কত কি বারে তো আমার সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে জানুয়ারি মাসের একটা অর্ডে আছে ফেব্রুয়ারি মাসের একটা অর্ডে আছে অর্ডেগুলো জানতে হবে আচ্ছা তোমরা জানো জানুয়ারি মাস কত দিনে হয় তো জানুয়ারি মাস হয় একত্রিশ দিনে তো জানুয়ারি মাস যদি একত্রিশ দিনে হয় সাত দিয়ে ভাগ করছি চার সাতার আটাশ তিন ভাগ শেষ থাকছে তাহলে জানুয়ারি মাসের অর্ডে কটা তিনটে একই রকমভাবে ফেব্রুয়ারি মাস ফেব্রুয়ারি মাসের আটাই দিন চার সাতা আটাশ কোনো অর্ডে নেই জিরো কিন্তু আমরা জানি যে বছরগুলো লিপিয়ার যে বছরগুলো লিপিয়ার সেক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারি মাস উনত্রিশ দিন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এক ভাগ শেষ থাকবে উনত্রিশের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে এক হবে অর্ডে এবার লিপিয়ার কি লিপিয়ার হলো যে সমস্ত সালগুলোকে চার দিয়ে ভাগ করলে ভাগ ফল যায় সেই সেই সালগুলো লিপিয়ার তাতে কি হয় না ফেব্রুয়ারি মাস আটাই দিনের পরিবর্তে উনত্রিশ দিন হয় তাহলে লিপিয়ারে একটা অর্ডে পাওয়া যায় এবার শত বর্ষগুলো চারশো দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে একশোকে যদি একশো বর্ষকে একশোতম বছরকে চার দিয়ে ভাগ করলে কিন্তু ভাগ যায় কিন্তু এটা লিপিয়ার না কারণ কি শত বর্ষগুলোকে চারশো দিয়ে ভাগ করতে হয় চারশো দিয়ে ভাগ গেলেই তবে লিপিয়ার হয় বোঝা গেছে তো লিপিয়ার ক্ষেত্রেও তাই যে শত বর্ষগুলোতেও ফেব্রুয়ারি মাসে একটা দিন বেড়ে যায় এবার আমি তাহলে কোন মাসে কটা অর্ডে এবার লিখি দেখো আচ্ছা কোন মাস কতদিনে আগে বুঝতে হবে তাহলে প্রথমে হলো জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই জুলাই আগস্ট জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর কোন মাস কতদিন হয় না এর তো ট্রিক্স অনেকেরই জানা আছে যে এই হাতটাকে ডান হাতটাকে বা বাম হাতটাকে এইভাবে নাও নি এটাই জানুয়ারি তারপরে ডাউন ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই এই উঁচুটা জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর তাহলে যে উঁচু যে জায়গাগুলো পড়ছে উঁচু জায়গাগুলো একত্রিশ দিনে হয় নিচু জায়গাগুলো কি হয় তিরিশ দিনে হয় ইংরাজি মাস উঁচু জায়গাগুলো একত্রিশ দিনে নিচু জায়গাগুলো তিরিশ দিনে এবার ফেব্রুয়ারির ক্ষেত্রে শুধু একটা ব্যতিক্রম এটা তিরিশ না হয় এটা কমই হয় তিরিশ না হয় আঠাশ বা উনতিরিশ হয় তাই তো তাহলে জানুয়ারি মাস হচ্ছে কত দিনে জানুয়ারি জানুয়ারি হচ্ছে তিরিশ একত্রিশ একত্রিশ ফেব্রুয়ারি আঠাশ বা উনতিরিশ তাহলে তার পরেরটাই হবে আবার একত্রিশ জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ একত্রিশ এপ্রিল আবার তিরিশ মে মে হচ্ছে উঁচুতে পড়ছে তাহলে একত্রিশ জুন জুন নিচুতে পড়ছে তিরিশ জুলাই হচ্ছে এই লাস্ট উঁচুটা তাহলে একত্রিশ এবং আগস্ট আবার ব্যাকে এসে এখানে আগস্ট আবার একত্রিশ আর সেপ্টেম্বর তিরিশ অক্টোবর একত্রিশ নভেম্বর তিরিশ ডিসেম্বর একত্রিশ এই হচ্ছে এত দিনে মাস এবার একত্রিশ দিনে যদি মাস হয় তাহলে এই মাসে যদি আমি আঠাশ আঠাশকে যদি আটাই বাদ দিয়ে দিই একত্রিশ থেকে চার সাত আটাই বাদ দিয়ে দিই তাহলে তিনটে অর্ডে থাকে এক্ষেত্রে হয় শূন্য নয় একটা অর্ডে থাকবে এক্ষেত্রে তিনটে অর্ডে এখানে দুটো অর্ডে কারণ তিরিশকে যদি আমি সাত দিয়ে ভাগ করে দিই চার সাত আটাশ দুই তাহলে দুটো অর্ডে এক্ষেত্রে তিনটে অর্ডে এক্ষেত্রে দুটো এক্ষেত্রে তিনটে এক্ষেত্রে তিনটে এখানে দুটো এখানে তিনটে এখানে দুটো এখানে তিনটে টোটাল অর্ডে 
বোঝা গেছে আমার কোন একটা মাস লাগবে মার্চ মাসে হিসাব করতে গেলে মার্চ মাসে আমি এইভাবে হিসাব করে নেব দেখবো একত্রিশ দিন কি তিরিশ দিন সেইভাবে আমি অর্ডে বার করব টোটাল দিন সংখ্যা লাগবে আমার যদি বলে আজ থেকে এক হাজার এক হাজার দিন পরে কি বার হবে তাও আমি বার করতে পারবো অর্ডে হিসাবে কিভাবে না এক হাজার দিন পরে এক হাজার দিন পরে কি হবে সাত দিয়ে ভাগ করি সাত একে সাত তিন শূন্য চার সাত আঠাশ দুই শূন্য সাত দুগুণ চোদ্দ ছয় তাহলে এইটা বাদ দিলে আমার ছটা অর্ডে তাহলে আমি বলে দিতে পারবো সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রবি এইভাবে বলতে পারবো ছয় দিন গুণে বলতে পারবো তাই তো তাহলে আমার অর্ডে আমি পেয়ে গেলাম যে আমার এক হাজার দিনে ছটা অর্ডে এক হাজার দিনে ছটা অর্ডে এবার ধরো আমি বললাম যে দু হাজার সালে কটা অর্ডে আছে এবার এইভাবে সব অর্ডেগুলো যদি যোগ করি একটা জিনিস বোঝো একটা জিনিস হচ্ছে ধরো জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল এইভাবে যাচ্ছে এইভাবে যেতে যেতে আমার অর্ডে সংখ্যা হয়ে গেল দশ অর্ডে কটা হলো দশ তাহলে সেই অর্ডে দশ মানে কি আবার সেই একই ব্যাপার সোম মঙ্গল করে আবার সেই তোমার গোড়ায় ফিরে আসবে অর্থাৎ এর থেকে আবার সাত বাদ চলে যাবে থাকবে তিনটে অর্ডে তো এরকমভাবে টোটাল অর্ডেগুলো যোগ করে আবার সাতটা ভাগে ভাগ করে আমার কোনো একটা বছরে অর্ডে হয় কটা একটা দেখো টোটাল আমার তিনশো পঁয়ষট্টি তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এক বছর তাহলে এক বছর পরে অর্ডে কত হবে তিনশো পঁয়ষট্টিকে যদি আমি সাত দিয়ে ভাগ করি পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ এক পনেরো সাত দুগুণ চোদ্দ কটা অর্ডে কোনো পঁয়ষট্টি দিনের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের কোনো একটা বছরে অর্ডে হলো একটা অর্ডে কটা একটা তাহলে পুরো বছর শেষে আমি একটা অর্ডে পাচ্ছি আজ সোমবারে শুরু হলে কোনো বছর যদি সোমবারে শুরু হয় আমি একটা ফ্যাক্ট বলছি মনে রাখবে সোমবারে শুরু হলে পরের বছর মঙ্গলবার থেকে শুরু হবে কোনো বছর সোমবারে শুরু হলে পরের বছর মঙ্গলবার থেকে শুরু হবে যদি না সেটা লিপিয়ার হয় যে বছরটা শেষ হচ্ছে সেটা লিপিয়ার হলে তার কারণ বলছি আচ্ছা তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের বছর তাহলে তিনশো ছেষট্টি দিনের যে বছরটা হচ্ছে লিপিয়ার লিপিয়ার তিনশো ছেষট্টি দিনে সেক্ষেত্রে অর্ডে কটা দুটো কারণ একদিন বেশি তাই দুটো অর্ডে হবে এক্ষেত্রে তাহলে যদি কোনো সোমবারে শুরু হয় বছরটা তাহলে শেষ হচ্ছে মঙ্গলবার অর্থাৎ পরের বছরটা বুধবার থেকে শুরু হবে এই অর্ডেটা মনে রাখতে হবে আজকের যদি সোমবার হয় পয়লা জানুয়ারি সোমবার যদি পয়লা জানুয়ারি হয় পরের বছর পয়লা জানুয়ারিটা মঙ্গলবার হবে তার কারণ একদিন অর্ডে আছে তাই একদিন অর্ডে বোঝা গেছে একদিন অর্ডে মানে একদিন পরে বোঝা যাচ্ছে আমার প্রথম দিকে ব্যাপারটা এ হয়ে গেছিলো একদিন এ মানে অর্ডে মানে একদিন পরে পরের বছর মঙ্গলবার মানে সোমবারে কোনো বছর শুরু হলে সোমবারই শেষ হবে যদি না সেটা লিপিয়ার হয় তাহলে বোঝা গেছে কোনো একটা বছরে ইয়ারে অর্ডে কটা একটা লিপিয়ারে দুটো এবার একই রকমভাবে একটা একশো বছরে একশোতম বছরে অর্ডে কটা হবে এইটাই হচ্ছে মেন কাজে লাগবে অর্ডে কটা হবে একশোতম বছরে পাঁচটা অর্ডে আছে কটা পাঁচটা তাহলে একশোতম বছর ভালো করে দেখো একদিন দুদিন করে একশোতম বছর শেষে আমি ধরো পঞ্চাশ বছর ষাট বছর সত্তর বছর আশি বছর নব্বই বছর যে একশো বছর পরে গিয়ে অর্ডে পাবো কটা পাঁচটা এবার তাহলে দুশো বছরে কটা হবে দুশো বছরে অর্ডে হবে কটা না মোট হবার কথা দশটা কিন্তু দশটা তো হবে না তার মধ্যে সাতটা তো আবার রাউন্ড ফিগার করে বাদ চলে আছে তাহলে থাকবে কটা থাকবে অ্যাকচুয়ালি তিনটে অর্ডে দশটা আমার হিসেবে আসছে তাহলে তিনশো বছরে কটা থাকবে তিনশো বছরে কটা থাকবে আর তিনশো বছরে অর্ডে হবে তিন পাঁচা পনেরো তাতে আবার সাত দুগুণ চোদ্দো তাহলে থাকবে কটা অ্যাকচুয়ালি থাকবে একটা অর্ডে আমার লাগবে এইগুলো একশোতম বছরে পাঁচটা দুইশোতম বছরে তিনটে এবং তিনশোতম বছরে একটা কি করে পাচ্ছ না এক বছরে কটা অর্ডে একটা তাহলে একশোতম বছরে পঁচিশটা তোমার চব্বিশটা তোমার এ থাকে যদি লিপিয়ার না হয় একশোতম বছরের মধ্যে চব্বিশটা তোমার লিপিয়ার থাকে আর বাকি কত ফিফটি সেভেন্টি সিক্স তোমার এমনি সিঙ্গেল ওয়ান তা সেটাকে যদি আবার সাত দিয়ে ভাগ করি তা পাঁচ ভাগ শেষ থাকে একই রকমভাবে দুশো বছরে তাই দুশোটা বছরে প্রতিটা বছরে একটা করে যদি অর্ডে থাকে তো এইটা পাওয়া যায় তো তিনশো একই রকমভাবে বা চারশো বছরে কথা হবে চারশো বছরে চারশোতম বছরে 
400 বছর হওয়ার কথা 4 5 বছরে যদি 5টা হয় 4 5 20টা হওয়ার কথা কিন্তু 400 বছর একটা লিপ ইয়ার না কারণ কি কোন শতবর্ষকে যদি 400 দিয়ে ভাগ 100 দিয়ে ভাগ করে 400 দিয়ে ভাগ করে যায় তাহলে সেটা কি হয় লিপ ইয়ার হয়ে যায় তাহলে এটা একটা লিপ ইয়ার লিপ ইয়ারে একটা দিন বেশি হয় ফেব্রুয়ারিতে তাহলে একটা যেটা লিপ ইয়ারের জন্য পাচ্ছি তাহলে মোট কটা হলো 21টা অড ডে কিন্তু 21টা অড ডেকে যদি 7 দিয়ে ভাগ করি 321 অর্থাৎ পুরো কোনো ভাগ শেষই থাকবে না অর্থাৎ 0টা অড ডে 0 অড ডে তাহলে বোঝা গেছে এবার 400 তম বছরে যেহেতু 0 অড ডে তাহলে 800 তম বছরেও 0 অড ডে হবে 800 তমতেও 0 একই রকম 1200 1200 তম বছরেও 0 অড ডে 1600 1600 ঠিক আছে তাহলে আমি পুরো অড ডে গুলো আরেকবার বলছি পুরো অড ডেটা আরেকবার বলছি এই অড ডের কনসেপ্টটা যদি ক্লিয়ার হয় পরবর্তী যে আমি অঙ্ক যখন তোমাদের প্রবলেম সলভ করাবো একটা কোথাও কোনো প্রবলেম হবে না ঠিক আছে তাহলে অড ডের কনসেপ্ট কি হলো অড ডে জানুয়ারিতে 3 ফেব্রুয়ারিতে 0 অথবা 1 একই রকম মার্চ 3 তে একই রকম আর তোমরা ভাগ করে করে দেখবে এইটা গেল এবার ইয়ার নরমাল ইয়ারে নরমাল ইয়ারে একটা অড ডে আর লিপ ইয়ার কটা অড ডে দুটো একটা বেশি হয় এটা গেল এবার শতবর্ষ 100 তম বর্ষে 5টা 200 তম বর্ষে 5 আর 5 10 তার থেকে 3 তে 300 তম কটা 3 5 15 অর্থাৎ 1 3 5 15 14 জয় চলে যায় একটা থাকে 400 তম বছরে একটা এক্সট্রা দিন যোগ 21টা হয়ে যায় এবং 0 অড ডে থাকে আশা করি বোঝা গেছে পুরো অড ডের কনসেপ্টটা তোমরা বারবার ভিডিওটা রিমাইন্ড করে রিমাইন্ড করে বারবার দেখে নাও অড ডেটা বোঝার চেষ্টা করো অড ডেটা ভালো করে বোঝো শুধু অড ডে অড ডে मींस এক্সট্রা অড ডে मींस এক্সট্রা কয় দিন 7 দিনের পরে কটা এক্সট্রা দিন ঠিক আছে এইটা বোঝার পরে আমি তোমাদের প্রবলেম সলভ করাতে পারবো যদি কেউ না বুঝে থাকো কমেন্টস করো আমি কমেন্টসে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করব আশা করি বুঝতে পেরেছো অড ডের ব্যাপারটা এত সুন্দর তোমাদের কোনো কোড মনে রাখতে হবে না ঠিক আছে তো এই ছিল আজকের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা কমেন্টস করো আর তোমাদের যে গঠনমূলক কমেন্টস গঠনমূলক কমেন্টস গুলো আমাদের হেল্প করছে আমাদের ইমপ্রুভ করার জন্য তাহলে আজকে থাকলো এই পর্যন্ত ওকে টাটা